。新一季的美版乐高大师果然是有钱能使莫推鬼。一年呕心沥血的研究后，节目组终于找到了霍霍金费的新方向，让乐高在节目里被反复迫害，直到冠军拿走七十万奖金。七十万，实话说，这点钱还不够买全乐高零件的。不多废话，就让我们屁股里面插钥匙开始吧。河马瑞坎真的对太空很执着。第一集比赛的主题就是太空，选手们要在十三小时搭出有个人代表性的乐高飞船。开始就给十三小时，澳版选手听了表示后槽牙都咬碎了，看他们比赛比自己淘汰还难受。首先是姐弟组，姐姐是零零年的，弟弟零三年，两人加起来还没我鞋码大。姐姐的颜值真的很迪士尼。颜值组做了一个透心凉的作品，汽水瓶形状的飞船喷出的汽水作为动力推动。火箭的内部是一个运动场，但他们在飞船四周用透明件死死的围了一圈。显然这样必须要手动才能读懂故事。评委表示，你们这么玩，第一集就要非死不可了。大夫组准备做一个像医疗包的太空船，里面有很多医疗工具、听诊器、创可贴。最后他们成功的用自己的技术给观众出了个谜题。模型很难看出来是一个工具包，唯一的亮点是用透明。彩砖堆叠的注射器。爷爷组俩爷爷，一个六十七，一个七十五，加起来一百四十二岁了。加起来和前面的鞋码、啊、不是姐弟组整整差了一百岁。这个长得像 KFC 的爷爷是摄影师，另一个爷爷更离谱，七十五岁是个 DJ。他们做的是一个太空娱乐派对，爷爷的 DJ 被动一触发，在模型里用了不少灯光剑。故事里的派对活跃着太空舞者，黑白格子的舞池很有摇摆的感觉。黑人组从小生活的家乡不是很安全，甚至可以说是仅强于哥谭市，所以姐弟俩从有记忆起就窝在家里。玩乐高，他们搭的是一个国际空间微笑检查站，捕捉阳光转换成微笑，这画面真是托尼老师营业都是头啊！接下来是来自消防队的两个大哥。So、this was a great opportunity to show that firefighters are not just macho guys that sit in a fire hall. We're fun-loving characters, but I'm also pretty macho. 他们的飞船造型就是自己消防员制服袖子上的标志，象征八个美德的马耳他十字架。消防队太空分站，休息时消防员会练习一些需要备案的小技能，或者和狗狗玩巡回游戏。工作时间就穿梭在太空中，给宇宙中的小火苗们浇浇水。两位菲律宾选手的风格非常菲律宾，他们的作品叫《千禧芒果》，他们做了一个巨大的芒果飞船，里面有一个机甲在操控配送芒果。机甲还是菲律宾国旗的配色，属实是浓度过高。接下来这两位和我是半个同行，他们是直播拼乐高的博主，我是看别人直播拼乐高的博主。他们的作品叫《星际直播巡洋舰》，因为两个人都是加拿大人，所以飞船的动力源设定来自枫糖浆。驾驶舱里的两个人正在连线银河系直播，尾部还有两个转动的枫叶旗。果然靠乐高吃饭的技术都不会太差。接下来这组做的是一个空间舞蹈派对。叫火辣虾妹号，手提式录音机的外形，两次扬声器用了弧形墙的搭法，画风很标准。给我不是给你投个币吧。然后是看上去更像姐弟的母子组，他们的设计是一座银河系花园，飞船外形采用环形结构，类似混天仪。他们开始打算让三个环同时转起来，但这种形状在乐高里非常碎。最后动力组的安装以他们觉得乐高还是安静点好而告终。银河花园被许多巨大的圆环包裹，圆环们形成了大气层。可惜的是动力没有实现起来。同时，因为重量的原因，他们的模型有些下垂，稍微有点爆看。接下来这组拼了一座巨大的尤克里里火箭，火箭上有一支摇滚乐队在进行巡演，造型鲜明，故事表现力也很好。然后是每一季都有的兄弟组，他们做的是凤凰号，有一对比勃然的橙色的大机翼。如果不是做的不太好看，还是挺好看的。兄妹组也是来自枫叶国，他们做的是双子太空舰，一件代表了对于加拿大人来说有角就行的国球冰球，另一件代表家庭。飞船里还有老少皆宜的冰球专用场地，尾部还有旋转的冰球雷达。还好兄妹组不是来自巴西，不然稿子真有点写不下去了。最后本场比赛，消防队老哥的十字架飞船成功胜出，只是没想到这季节奏惊人，第一集就要刀人出局。颜值组和大夫组的作品技术呈现较弱，最后评委选择送走长相非常迪士尼的颜值姐弟组。长点就长点，反正最后一次念了。虽然个人认为还是戴夫组作品更拉一些，只能期待后面会有复活赛吧。下一期，注意看，这个恐龙叫小美，它正要吃掉男孩小帅。今天的主题是侏罗纪，节目组要求融入科技与狠活，加入火球、火花、爆炸、火药痕迹的特效，特效爆炸，预算也爆炸。竟然请来了欧文本人。All right, all right. 上一集的冠军消防员组收到了他们的老朋友火球，但是他们花了太长时间搭建筑，动力组没能实现，给哥们儿急得满头汗。
。消防局旁边这大尾巴，不说还以为是恐龙呢。个人认为，放到澳版是海选就走人的级别，看来今天没法保送了。主播组的画风就童趣了很多，讲的是一只恐龙在万圣夜出现，不小心撞倒了一根电线杆的故事。但是主播姐寻找灵感的方式。人物和恐龙的搭建还算不错，但最终整体呈现的效果一般，感觉火花的特效并不适合这个场景。姐妹组被主播姐偷听后，改变了策略，造了个矿洞，洞口是餐车，矿工们正排队准备吃午餐，大批恐龙闻到香气也赶了过来，撞翻了矿车，引爆了炸药。情节还算丰富，但如果加一些动力组变成动态的效果，应该会更好。来自加拿大的兄妹组当场吹了一瓶蜂糖浆，思如泉涌，让恐龙制造了一场交通事故，引爆了加油站。动、啊、态、啊啊啊啊啊啊、连贯，但是特效有点强差人意。大夫组也是加油站的故事，他们的细节直接体现出了剧情，这样爆炸就显得合理了很多。同样加入了动力组，使得故事情节更加连贯完整。菲律宾组老二次元了，他们打算让自己的作品也动起来，制造一场失控地铁撞向油罐车的连环爆炸。翼龙扯断了铁轨，顺便筑了个巢。地面部分被三角龙占领，司机吓得直接跳车。他们花了两个多小时来测试运动轨迹，来看看最终效果。路的再次登场，提醒选手们，时间只剩下不到四小时，没拼应急，锻炼身体。练了这么久，终于出现一组像样的了。母子组没有拼一整个恐龙的执念，平地起了一个恐龙头，终于有人想起来恐龙才是主角了。一只苍龙跃出水面，准备捕食一只路过的翼龙，好巧不巧，把路过的渔船撞成了两截。渔夫在最后关头纵身一跃，安全着陆。情节完整，画面明了，爆炸起到了锦上添花的作用。兄弟组抓住了突出恐龙的重点，做了一只巨大的雷龙，打翻了油桶，还不小心扯断了电线，引发了爆炸。恐龙突出是突出了，但是长相实在是太……呃，热爱音乐的拉美姐妹组搞了个沙滩音乐节，人们在草地上啤酒烧烤，恐龙被灯光吸引了过来，终结了这场狂欢。他们是唯一一组做到把场景搭得大而不空的，所以爆炸的效果也要好很多。爷爷组在《侏罗纪世界》建了个和平谷，讲了一个很复杂的故事。他们的现场要素过多，重点模糊，场地也太过空旷，整体效果呈现得很一般。哥谭姐弟打算利用恐龙冲出荧幕来实现火花特效，他们的故事是根据真实经历改编的，不知道是不是因为太沉溺于情景重现，场景布置的实在是太空了，细节太少，看不清人物。一路火花带闪电，今天依旧是淘汰赛，意料之中。淘汰队列的两组是哥谭姐弟和爷爷组，姐弟的作品实在是单调，无缘后续了。冠军候选是母子组的苍龙头和菲律宾小哥的三连三连炸，靠着儿子的丰富想象力与妈妈的执行力，母子组拿下了冠军。说实话，我觉得这算矮子里拔大个了。可能澳版优质选手和作品看多了，美版这两期节目看下来，爆看两个字，我再说一次，希望亲们能把整活的时间和精力用在作品上，效果应该会好很多吧。看预告，下集终于又到了烧钱环。大夫组打算利用对解剖学的了解来搭建一只鱿鱼。和其他组不同的是，他们的鱿鱼足是用球形关节件连接的，并没有稳稳骑在牛身上，所以在腿上折腾了很久，葱头哥自己都摆烂了。Now, 不过另一组计划用重量压制的就没这么幸运了。爷爷组的迷幻牛仔，我看了老半天，除了脚完全没看出来这是个人。牛仔重心分布很均匀，意思是没有重心。虽然够重，但甩起来。但爷爷们的创意确实要更逊色一些。下班回家陪孙子们去了鹿角兔。虽然造型上有一股五大狼味，但底盘低，确实稳。母子组成功拿到了钛金砖，下一集稳了。
。今天选手要挑战在树上搭乐高，整棵树没有任何积木连接点，必须自己想办法固定模型。十个小时倒计时。这期节目组空降了一组网红小哥，据说 TikTok 上有一百万粉丝，就快赶上咱们一半了，看看水平如何。网红小哥打算搭建一个美梦树屋，四个小孩躺在大树主干的休闲台，树的分支上则是他们各自的美梦，有寻找宝藏的海盗船长，探索太空的宇航员，攻占城堡的勇士，攀登古老金字塔的探险家。不得不说，这组确实有两把刷子，八个小人各有特色，乔乔二郎腿翘的。人物造型拿捏死死的，有《玩具总动员》的感觉了。接下来是兄弟组，他们做了一个 PK 俱乐部，把自己八个兄弟姐妹的特点都融入到树屋中。有驯马师姐姐，喜欢户外野生动物的自己；有工程天赋的理工男哥哥，健身狂魔妹妹带着水杯和杠铃，在巨大的沙拉碗里战斗，创意还不错。不过这搭建水平差点意思。拉美组比赛进程一半了，这组依然不确定要搭什么主题。瞧，这小姐姐都急哭了。最终，他们搭建一个仙女花园，嗯，也就凑合事儿吧。这水平，咱抖音评论区一抓一大把，你说是不？大夫组由于从小就爱读书，他们准备在树上做几个树屋，每本书都呈现不同的故事：飞机、火箭、城堡、海盗，创意不错。可惜很多元素和网红小哥雷同，难道外国人的童年只有这些吗？主播组准备用乐高搭建一个更大的乐高砖块，孩子们在树屋里玩着角色扮演。这些小人看着简单，但是表情非常生动。房子内部有一间美术室、迪斯科舞厅和一个游戏室，妥妥的豪宅了。书屋底部甚至还有一扇秘密小门，创意和趣味性拉满，连我都想变成小人进去玩了。母子组在树上搭了一个中国寺庙，寺庙里躺着熊猫妈妈，外面是玩耍的熊猫宝宝。不得不说，这寺庙实在是太潦草了，和我幼稚园大侄女画的房子有的一拼，并且国宝熊猫搭成这样。实在是有点欺负人。在线征集一名积木练习生前去挑战。二次元组，他们准备在树上做两个平台，分别展示自己的兴趣爱好：驾驶飞船、攀岩、玩桌游、驾驶巨型机甲怪物，顺着乐高楼梯到二楼听摇滚明星现场演唱会。你甚至还能在这和共享单车打架。定格动画拍得不错，不过搭建水平也就凑合事儿吧。But I think we might be going home. Do you think we're going home? 下一对兄妹组，他们搭建一个糖果树屋。据说原型是他们妈妈继承的荷兰古堡遗产，有点凡尔赛了哈。打开树屋，妈妈正在给孩子们准备茶点。他们机智的用乐高砖块把房子底部的空隙全填满，解决固定问题。消防员组搭建一个树屋大学。学生们在这儿学习生活，看样子他们打算以量取胜，每根树枝上都放满了东西。正所谓实力不够，数量来凑。就这水平，评委还一顿尬吹。I like the fact that you created the curvature. When I go in close, I can get lost in it. 实在有点勉强了哈。Hi, listen, Aaron. Hi. 姐妹组因为小时候哥哥不让自己玩他的乐高海盗船，所以决定搭建一个女孩专用的海盗船俱乐部。看起来还像那么回事儿，船头的曲线塑造很自然。这里还挂了个骷髅人仔，有海盗那位了。更妙的是，他们把船底部的固定结构做成了海浪形状，看上去就像是在浪尖航行的海盗船。最终，本集第一名给到了主播组的乐高树屋。拉美组由于本集表现太拉，淘汰出局。下一集带你去溜一溜乐高狗子。And who will find the challenge too rough? Dang it! This is not about money, but about the fans who are picking the winner of this week's challenge. Release the hound! This week's challenge is to challenge the winner of the Lego Goat. Not only will it be fun, it will also be fast. Watch the challenge for 6 hours, from 11 p.m. to 11 p.m. Online Boy Scout Group is strong with the Lego Goat. Because it's the first time of the Lego Goat, this group is very excited to prove their ability. They used a lot of time to show their ability. They used a lot of time to show their ability. They used a lot of time to show their ability. They used a lot of time to show their ability. They used a lot of time to show their ability. They used a lot of time to show their ability. They used a lot of time to show their ability. They used a lot of time to show their ability. They used a lot of time to show their ability. They used a lot of time to show their ability. They used a lot of time to show their ability. They used a lot of time to show their ability. They used a lot of time to show their ability. They used a lot of time to show their ability. They used a lot of time to show their ability. 作品连头带腿，直接碎一地，比之前碎的更加彻底。简单修复后，勉强能抱着全尸上场。从造型来说，两只狗子乍一看有两兄弟的感觉。头部的造型非常生动，身体曲线塑造也很自然，确实下了很多功夫。可惜结构不给力，一溜就碎得稀烂。下一对兄妹组从妹妹的尖叫声中就知道她有多喜欢狗了。于是整个比赛过程中，妹妹的手似乎就没有离开过这只蝴蝶犬。我怀疑作品全是哥哥搭的。走秀开始，他们使用大量基础版来塑造狗狗的毛发，单独看着挺丑的，和真实狗狗一摆一起。
，更丑了。幸亏他们挑选的是一只小型犬，遛狗过程中没有翻车，顺利完成任务。接下来是代夫组的骑士查理王猎犬，这狗狗也太乖巧了。他们打算在轮子移动的基础上，用传动结构做一个仿生腿。不过很可惜，由于时间紧迫，这个想法没能实现，最终还是回归到了轮子腿。狗狗的头部塑造非常真实。大耳朵做出了毛茸茸的感觉，可惜浪费的大部分时间在研究仿生腿上。导致身体细节比较简陋。看到这，不得不说还是咱中国人聪明。早在三国时期就发明出了木牛流马，被公园大爷改良后，不仅能真实的走路，还能上下坡，遛起来比这一堆轮子腿强多了。姐妹组选到狗子，不知道叫啥名字，长得跟拖把似的，咱就叫它拖把狗吧。他们很巧妙的用圆柱零件来展现狗子的毛发，可惜最终效果不好，直接把拖把整成咱古代的蓑衣了。毕竟这也是乐高大师比赛。这搭建水平有点离谱了。兄弟组选到了波士顿梗，终于看到一组实力选手了。他们等比例搭建了一只仰头的波士顿梗，为了保证造型生动，他们用了很多搭建技巧。走车过程很顺利，狗子头部眼睛的反光给人一种有生命的错觉，身体的曲线也非常自然，甚至连狗子毛发的光泽都用光面砖凸显出来了。这造型摆在家门口镇宅应该蛮不错的。主播组选的是柯基狗，走车开始，这配色怎么看着不像是柯基，倒像只狐狸呢？整个外观搭建中规中矩，方块身体略显简陋了。整体看下来，最像柯基的应该只有这个屁股了吧？二次元组选的是法国斗牛犬，他们打算塑造一个微笑的狗子，估计是嫌这俩小哥搭得太丑了。狗子一出场就自断狗头，拒绝上场。狗子的造型看着比较僵硬，细节塑造也很一般，到处都是裸露的凸点砖块。至于斗牛犬的微笑表情，硬生生被他们搭成了尖叫鸡，有点可惜了。母子组由于儿子哥跑得太慢，只剩下英国斗牛犬了。瞧这体型，搭建量相比其他组简直翻了好几倍。尽管他们很努力的搭建，不过还是没能把腿部结构给搭完。最终，母子组决定使用之前获得的小金砖提前保命。走秀开始，儿子哥抱着半残的狗子登场，他们的外观搭建还不错，只用简单的砖块就把斗牛犬复杂的面部表情给表现了出来。可惜没有搭完。最后出场的消防员组，为了抢救这斑点狗，老哥直接把桌子给压塌了。为了提高结构稳定性，他们机智的做了一个趴在地上的狗子，除了头部的塑形不太像外，狗子趴在地上的姿势还挺生动，轻松完成遛狗任务。一圈看完，我觉得这些作品和咱们网友自制的纸箱狗比起来，都弱爆了，好吗？这些纸箱狗不仅能遛。还会飞，旋转漂移，一气呵成，这不比拖把狗强吗？要不咱也做一个。谁能想到，区区一个乐高比赛还得戴护目镜？本期选手们要八小时内建造一艘海盗船，并创造一个当上海贼王的故事。上海警方表示，来了就送十五天免费食宿。首先是兄妹组，做的是装满了蔬菜的海盗船。妹妹是素食主义者，就说这节目 buff 还没点满吧。他们的海盗船的任务就是按照缺德地图的导航，在海上寻找七种蔬菜和沙拉酱。船帆长得像四块显示屏。评委还说这是他们最好的作品。咱们就说你们美国没有会玩乐高的人了是吧？这期节目组也是觉得这期多少有点丢人，最后给每组安排了一个爆炸，勉强增加一点艺术成分。消防员组应该是海盗电影爱好者，他们的故事讲述了海盗船不小心取到了被诅咒的货物的故事，导致船被粘液与恶灵缠上。这种船员变成骷髅的设定，好像在哪儿看过。主播组做的是芭蕉号，猴子海盗们正在寻找一个能用来统治世界的神秘香蕉，不知道你们找的是不是这位？空降组和上面的主播组撞题，他们这艘原本是人类率领的海盗船，然而猴子从货仓的笼子中跑了出来，和人类展开了一场海盗船争夺战。从船的线条和猴子造型就能看出，他们的实力是有点傲板的。虽然空降这个实在是槽点太大。只能说这些人来参加乐高比赛，纯属验钞机罢工，没有避数。选手里还有一位是美国海岸警卫队的大副，他经常在公海区域进行救援执法，所以兄弟组应该是最熟悉海盗的选手了。他们造了一艘在水下沉寂几十年的绿色珊瑚藻号，它有着海带做成的帆，船身上还有各种贝类，再加点调料，真成海底捞了。多年后，珊瑚藻号重新回到了水面，疯狂的渔人们将抓到的人类当做俘虏。你别说，最后这个炸的可比搭的好看多了。戴夫组做了一艘黄帆海盗船，名叫“复仇女神号”。因为女船长的丈夫不幸被海怪吃掉，所以她要杀掉这只蓝色乌贼，为她的丈夫复仇。但因为作品里道具鱼叉的出现，被评价不像海盗船，更像圆滑的渔船。船本身也很空荡，如果后面没有跑题的选手，戴夫组就可以坐船回家了。
。母子组这边设计让海盗船长把自己的船伪装成度假村，好偷走前来度假的海盗们的钱财。即使故事败露也无所谓，船长饲养的小宠物会出手。姐妹组做的是意大利馅饼披萨船，海盗们为了能够每天都吃到疯狂星期四，于是干脆把店搬到了船上。但很明显，这个故事和海盗的关系不太大，就算把海盗换成海尔兄弟，甚至海绵宝宝都没影响。最后，姐妹组和大夫组，一个因为跑题，另一个纯拉。位列倒数第二。其实姐妹组搭建的还可以，可惜节目组甲鱼臀部有规定，跑题的优先回家。哎，可算又少一个了。毁灭吧，赶紧来。下一期。九万块乐高砖和一个钛金砖，你会选哪个？ No. Uh, which is which? 没错，为了挽救收视率，节目组开始整活了。冠军不仅只能盲选其一，另外一个他们必须送给其他对手。节目组是懂奖励的。本期的主题是搭建夏令营。如果你是冠军，你会把哪个送给情敌？哦不，对手。消防员们这次搭了一个超级英雄启蒙训练营，我感觉很意外。原来超人也要接受九年义务教育，那下一步就应该打工了。果然，在这个世界上，无论做什么，最后都是要打工的。营地里有很多种训练，有冰火演习。力量训练、速度训练、飞行练习等等，毕竟三百六十行，行行出状元。我开始期待超人给我送外卖的场景了。大夫组建了一个火山冲浪营，在岩浆上冲浪，这算不算是极限运动的天花板？不得不说，这个营地的人都是勇士，要么在岩浆上冲浪，要么用岩浆球进行足球比赛，还有人在岩浆上拔河。想问一下，比赛输了会不会被丢进岩浆里？他们的动力组设计很巧妙，上下漂浮的冲浪板，来回移动的拔河小人，但是篝火烤棉花糖搭的比较敷衍，他不。说还挺难看出来的，网红小哥一直都没想好搭建什么，他们的表情很像期末考的大学生，一边怕挂科，还一边玩手机。一个多小时后，终于决定搭建怪物营地。营地里的成员可以成为怪物猎人，在射击训练营练习射击、发射炮弹，还有不满的怪物妈妈在捣乱篝火晚会，季节非常丰满。母子组建造了一个龙的营地，展示的时候出了一些问题，顶部的飞龙转盘没有转，二人的表情肉眼可见的紧张。隔着太平洋，我都能看到儿子哥在滴汗。营地里可以跟龙。一起玩飞船，也可以一起游泳。评委看上去就不是很想去玩。整个场景一眼看去只有那座山。关于龙，大家觉得还能搭些啥？作文写跑题了会有分吗？如果不是因为这是美国的综艺，我以为他们也是仙侠迷。是的，主播组建了一个云中营地，营地里可以骑独角兽，和月牙仙子一起玩滑索。中间有一个旋转的平台，可以通过周围的彩虹桥去其他地方。想象力还是差了点，毕竟我们都是用飞的，再不济也能遇个剑。这组更像一个空中游乐场，而不是夏令营。兄妹组建了一个软泥营，难道他们爱看精灵旅社？营地里可以玩滑索，一看就知道他们没看过神话故事，就知道玩滑索。我们女娲都是用泥巴造人的，玩累了还能在淤泥地里泡个澡，恢复元气，方便转战下一场。永动机啊，这是整个场景搭建的非常好看，用各种透明颜色的链条代表即将滴落的粘液，想法不错，但全程都是哥哥在搭建，妹妹摸鱼嫌疑很重。兄弟组建了一个狂野威力的空中奇幻营，在那里。金鱼可以坐上飞行器体验飞行，还有水滑梯和篝火舞会。他们用了很长时间去搭建飞行器。以至于细节部分很粗糙，而且飞行器和水滑梯让营地看上去非常像欢乐谷。比赛还剩九十分钟的时候，拆掉了滑梯，试图重建，但是已经来不及了。最后，网红小哥拿到了第一，他们如愿选到了九万砖块，钛金砖给了兄弟组，这样他们被淘汰了也没机会用它复活。这小算盘打的稍微有点响啊，但是人算不如天算，这一期不是淘汰赛。兄弟组不仅没被淘汰，还得到了钛金砖。看他们笑的，起码二十年功德没了。就像谁都没想到，男模们竟然会输给日本。这期我也没想到他们会淘汰。本期选手们要在九个小时内建造一个迷你高尔夫球场，我来开个局，你猜最后哪队输了？不知道是不是某种神秘的血脉力量觉醒了？兄妹俩这次吵了一架，在白眼中完成了这次搭建。他们建了一个精灵驾驶室，高尔夫球经过跷跷板式的桥，顺着弯曲的砖墙到达舵把下面，借助旋转的桨，理论上可以实现一杆进洞。不过主持人力道没有把握好，用了两杆。哦、oh, ，这个场地设计哪个租房人能拒绝啊？独栋别墅、花园、小桥流水，我什么时候才能住上这种房子？这次妹妹没有摸鱼，她开始捣乱了，差点把房子撞散架。母子组建了一个松鼠乐园，高尔夫球代表巷子，蓝鸟和松鼠守在跷跷板的两端争夺巷子。当球随着跷跷板滚入松鼠那端，球就能顺势进洞；如果滚到蓝鸟那里，则会返回起点。这个设计听起来很有意思，当然那只是听起来。大门太重，球进不去；坡度太高，球上不去。从
跷跷板上下落的时候也没有直接进洞，还得再来一下，足足五杆才进洞。看到这里，我恍然大悟，这看上去是普通的迷你高尔夫游戏，其实是对耐心的终极考验。兄弟组搭了一个正在施工中，看到这里真的很激动。我就说，没有男生能拒绝塔吊和挖机。没有球，首先要上斜坡，再顺着倾斜的桥进入自卸车里，最后才能落到草坪上。你以为这样就能进球了 ？No No No， 需要再来一杆，让球经过塔吊，把塔吊升起来，才能继续往前进洞。虽然我很喜欢这个塔吊，但是也不得不说它很多余。小小的场地，东西塞得太多，降低了游戏乐趣。逛第一个坡就上了三次，从主持人看似不经意但非常精准的一脚可以看出，他玩的应该不开心。谁能接受迷你高尔夫要五杆才能进洞呢？来，我们。我们继续读，先别急着下注啊！看完再说。网红小哥建了一个丛林神庙，球经过传送带到达山顶，然后落下，继续往前，通过颜色识别器进入寺庙，滚出去后就能顺利入洞。动力组的设想很新颖，但是 bug 频出，传送的时候球太大。多次传送失败，寺庙里原本要升上去的宝石直接掉出来挡住了路，两个原本是亮点的动力组全成了累赘。一场高尔夫比赛，顺带考验了一下斯诺克技巧。嗯，怎么不算是都完了呢？消防员组的作品叫《经典城堡》，高尔夫球代表骑士，首先将球打进恶魔塔，击败恶魔，此时塔顶就会升起白旗，打败恶魔之后，城堡的大门就会打开，球就可以进入城堡进洞了。原来铁汉也喜欢看公主童话，那我也摊牌了，我想住这个城堡，大夫组。搭了一块蛋糕，高尔夫球做蛋糕。首先让球穿过斜桥进入打蛋器，借助打蛋器的力量，让球顺着下坡道直接进洞。入洞之后，烤箱门就会自动打开，露出里面写有主持人名字的蛋糕。动力设计非常巧妙不说，还给人专门准备了惊喜。大夫，我这还不迷死你？主播组的设计叫猫和老鼠游戏，高尔夫球代表老鼠，要穿过猫城堡设置的障碍才能进洞。他们搭建的过程中出了很多问题，移动建筑的时候散架了，安装的时候尺寸不适合，动力组。也完全没时间测试，只能听天由命。但评比的时候，动力组居然没有拉胯。场地设计看上去毫无美感，至于猫和老鼠，不能说是一模一样，只能说是毫无关系。不出意料，大夫组得了第一，给你三秒，猜猜哪组会被淘汰？十八、四五、二七。由于动力实在太拉，小哥们被淘汰了。主播组倒数第二。如果高尔夫球也有赌局的话，你会是上天台的那个吗？其实我觉得主播组的作品更差，建筑这么丑不说，跟猫和老鼠好像也没啥关系。下一期整点刺激的，一起看高楼球机。Get ready to get ready. Whoa! 由于美版总是会给人意想不到的惊喜，所以解说完这期我要去提加薪。我查了一下，眼睛被辣了也算工伤。本期要在九个小时内用城堡去讲一个故事，然后用球砸碎它，最高的城堡不会淘汰，当然也不一定赢。每队要先抽一个人仔，根据人仔的特点去搭建城堡。兄妹组抽到了森林之女，他们给森林之女建了一个森林天堂。城堡整体跟森林还是比较贴合的，长满了鲜花和森林的墙，还有一些小动物，就是和天堂没啥关系。不过大家也知道，对美版选手。我们可以提要求，他们也可以不满足。作为万年老二，这一次他们想要赢的心非常强烈，卯足了劲往高度冲，最后直接挪了一棵树到塔顶。老妹儿，你这样做很像是在作弊啊！同意的，请把作弊打在公屏上。To storm your castle. 主播组抽到了雪的守卫者，为此搭建了一座北极堡垒。雪守卫者在保卫堡垒免受熔岩怪物的攻击。城堡的粗糙咱就不说了，这个怪物搭的或许是他们想要洗粉，洗掉技术粉，留下不知道为什么，但是就是喜欢他们的拥护者，可能是前几次都在淘汰的边缘，他们也是卯足劲往高了整，最后还加了个雪花冲高度。这会就看出技术的参差了。为了高度，城堡他们只有几面墙，细节和美观直接没有。兄妹组细节还是有的，结果雪花在评比的时候。掉了下来，这 bug 卡的真成了一个 bug。Get ready to get 模子组的人仔是巨魔女王，建了一个被诅咒的城堡。光辉女王受到诅咒，变成巨魔女王，城堡也被涉及，用绿色和褐色的砖块环绕镶嵌在城堡上，塑造出被魔法诅咒的感觉。模子组的发挥还挺稳定的，不能说丑，就是有点儿不好看。就是原定的四座塔，最后只有一座塔不说，塔顶也很粗糙，成品跟最初的规划就是方便面广告和方便面的区别。God save the troll queen.
。本期出现了非常有意思的裂痕，前三组你追我赶，后三组各玩各的。兄弟组抽到小丑的时候傻眼了，但是有金砖护体，这一次他们直接放飞，搭了一个欢乐小丑的城堡。谁说只有蝙蝠侠才能拯救世界？小丑也可以。世界末日来临的时候，小丑在沙漠里建了一个城堡，作为人们的避风港。城堡主要用了红蓝两色去搭建，墙的四周有笑脸面具，门口进进出出的人群，各种各样的小动物，非常贴合小丑的特点。跟别的组相比，他们的城堡美观和细节都有了。消防员组抽到了巨魔，他们建造的是特洛伊的巨魔之桥。这组随心所欲，不在乎城堡，只在乎怎么破坏那个球。于是搭了一个非常坚固的底座，估计是搭着搭着想起来要建城堡，又整了个塔上去。整体看上去非常怪异。不看底座，这个塔还有点神话那味儿。该说不说，撞击的时候他们真的做到了，球直接被这个底座弹了出去。所有人都在欢呼球，所以没人为我发声吗？大夫组为他们的巫师打造了一个巫师的决斗，蓝巫师在保卫城堡，红色代表的邪恶。的力量还是在不断蔓延，里面的元素太多，看上去有点混乱。说是战争，也没有两股力量在对抗的感觉，只用了红色和一些小人仔代表攻击。澳版冠军开个班，培训一下他们吧。最后，小丑不仅拯救了世界，还拯救了兄弟组。大夫组既不好看，也没故事，淘汰出局。连续三次主播组的作品拉得各不相同，但是一直没被淘汰，有点匪夷所思啊！如果你是评委，飞机堡垒和巫师决斗，你会淘汰谁？你见过美版选手们令人拍案叫绝的作品吗？如果你没见过，那么今天。这一次，选手们要搭建漫威电影的经典战斗场景。节目组贴心的给他们选好了五个场景。看完后，我只能说，他们准备好接受来自漫威迷的制裁了吗？消防员组特别激动，说自己是资深漫威迷。I have seen every movie at least three times. 他们要搭建奇异博士，保护美国查韦斯，用透明柱子把公共汽车撑起来，打造悬空的效果。橙色透明零件来拼搭传送门，虽然形状毫无关系，但至少颜色是还原了。细节方面还不错，因打斗四散的地砖，街旁的。建筑对面的独眼怪，甚至还利用透视搭建背景，成品可以说是矮子里面挑将军，你懂的。母子组抢到了惊奇队长，先来捂上嘴巴，避免一不小心出口国粹。嗯，在色、形、神等方面可以说是实现了全军覆没。一个导弹孤零零的杵在残缺的蓝色板子上，猜猜这块白色的是什么？兄弟组这次用了金砖，因为再不用金砖就要报废了。他们要搭的是雷神托尔和亡灵军大战，这组还算看得过去，用透明的闪电零件把人仔连接起来。突出了托尔从高空俯冲的感觉，有召唤雷电的 feel 了，彩虹桥、亡灵军、兵器等细节都有了，整体搭出了两方在争斗的感觉。不过这个背景嘛，我不说它是黑暗翻涌的云，是不是更像一幅抽象的马赛克？这是《银河护卫队二》中毁灭者正要跳进怪物嘴里的场景，却在兄妹组的灵巧的双手，嗯，四手中得以重获新生。抛开还原漫威不谈，粉色的章鱼怪还是挺可爱的，触手用了球形零件搭建，还原了章鱼八虚乱舞的感觉，怪。我的牙齿也是乱中有序，外面一圈，里面一圈。他们的观察很细致。人仔立在透明柱子上，搭出了往里跳的感觉。地板和周围的神灯也进行了还原。作品可以用哥哥跟雷神的关系来形容，别来沾边。主播主要搭的是上汽和魔神的战斗。这一大坨蓝色的东西，乍一看是座山，其实人家是翻涌的浪。魔神搭的也很粗糙，简单来说就是正方体上顶着一个缺了边的三角形，把它跟漫威切割开来，当做一个缺心眼的怪物，倒是还不错。头部的塑造。毫无圆润可言，整个场景主要部分很粗糙，细节也完全没有。不出意外，只处了一个导弹的母子组被淘汰了。最后，消防员的奇异博士赢了第一。嗯，其实这一期不评冠军也行。下一期节目组要用乐高赛车，期待有点好作品吧，求求了。拼乐高和赛车都是让人为之疯狂的东西，合在一起后本该更疯狂，但是在这里却多了一种欲言又止的新体验。本期是乐高纳斯卡车赛，剩下的四队分成红蓝两队，每队四人合作搭建一辆赛车进行比赛。兄妹组和消防员组是红队，拼了一个加拿大经典的红白拼色赛车，虽然是辆车，但也不影响它叫红色火箭。车身上拼了他们过去的作品，假装是赞助商的广告。从前面看，真的很像一辆汽车，车灯、保险杠、中。网都有了，就是车尾部分搭得很敷衍，就像答案上的略。兄弟组和主播组是蓝队，我以为的乐高赛车是这样的，他们搭建的乐高赛车是这样的，打破人们心中对于车的固有印象，也不失为一种成功。
。最终作品就是在现有的车上拼一个不知道是什么的外壳，荒谬但又合情合理。车身上有闪电、有太阳作为装饰，其他的拼搭就像与没了自行车关系不大。不出意料，更像车的红队赛车赢得了杆位。比赛的时候，所有人都以为红队赢定了，我猜他们自己也这么想。所以中途进站拼轮胎的时候不慌不忙，成功被蓝队反杀，输了比赛。既然车可以不是车，那比赛也不一定非得淘汰。小发元组和兄妹组本次安全，下一期要打喷泉。回想一下美版的水平，开始期待他们会整出什么幺蛾子了。随着比赛进入尾声，挑战也开始有了点难度。今天选手们要建造喷泉，好奇他们会搞出些什么东西，又有点替他们捏把汗。兄妹组要建一个火烈鸟喷泉，听起来还不错，但如果告诉你这是美版选手的设想，那你就应该明白。水流没有按计划从嘴里喷出，而是像口水一样漏了出来。不仅如此，火烈鸟的身体也在滋水，让整个作品看上去有一种乱七八糟的美感。旋转的风车代表飞舞的蜜蜂，周围还有鲜花。别误会，这两根绿色的不是火烈鸟的腿，这才是腿子哥。怎么突然离鸟出走了？别问，问就是。消防员组建造了雨后的鸭子，雨后天上出现了一道彩虹，小鸭子在池塘里游泳，旁边还有个老人在喂它们。彩虹上有太阳和白云，旋转的小鸭子也搭出了游泳觅食的感觉。消防员们总是有着心有猛虎、戏耍蔷薇的匠心。池塘周围的鲜花和小草非常细节，但池塘下面露出来的水和看似喂养鸭子，实则表情呆滞的老人又过分拉胯，给人一种意料之外但又情理之中的感觉。我很难搞。来看看一直垫底的主播组，这次他们建了个螃蟹沙堡，沙堡用了跟沙子颜色相近的土黄色搭建，上面的海星、水浆和螃蟹让城堡看上去还不算太丑。涨潮的时候，海浪会破坏沙堡，摇晃的白旗代表螃蟹向大海投降，左右移动的螃蟹、旋转的浆、摇晃的白旗，动力组的设置也比较合理。不过，谁家海浪是从屋顶流出来的？这就是既然搭不出来，索性自己创造。兄弟组的作品是春天的郁金香，水流通过这个巨大的风车。浇灌草坪旁边还有个自动浇花系统，装满水后桶会自动倒水浇花。我猜选手们自有它的淘汰机制，看桶的位置就懂了。对于同一根水管的水，哪些用来浇灌鲜花，哪些不能，都交由命运决定。不满的郁金香也将兄弟组的命运交给了命运。动力组出了问题，花没有升上来，连他们自己都无法预判最后会呈现出什么效果，就是一个典型的美版作品。最后主播组的螃蟹沙堡得了第一，状况百出的兄弟组被淘汰了。下一期就是总决赛。Hundred thousand dollars and the Lego Masters Trophy. The winner of season three of Lego Masters is. 你们觉得谁会是总冠军？终于来到了决赛，来一起看看美版选手五迷三道的作品吧。你们为什么要叫五迷三道啊？因为我们不招徒弟。二十四小时没有限制，自由搭建。来猜一猜，这三个作品哪个会得到十万美元（大约六十七万人民币）的冠军奖金？兄妹组搭建了一个万花筒之城，城市下面有地铁，还有个斗兽场。两位骑士正在比武，看台上坐满了观众。蜈蚣正在入侵城市，楼顶有人在举办泳池派对。要不是节目组用定格动画演示，我只能看出来它是个城市街景，全都是很基础的拼搭，毫无技巧可言。就这还花了二十四个小时。主播组的作品叫想象，盲猜他们的。意思是你要自己脑补才能领略到作品的牛逼之处。像我这种脑补能力较差的，不就是一个书架上面放了点玩具吗？其实玩具和滑板代表快乐的童年。右边是故事书里的超级英雄活了过来，飞出了书本。以书架为题，开发一下想象力。你们能脑补些啥？消防员的作品是秋日极光。别误会，这一圈灰色的不是城墙，人家是落基山。让我们把画面拉近，看到没？长满了树，所以它确实是山。下面这个蓝色的湖也很空洞，没有搭出水波的变化。中间这圈。彩色的是极光，旁边的两栋房子也是平平无奇。决赛作品比以往的还拉，给你们看一下这个作品现实中的样子。我的天哪 ！The winner of season three of Lego Masters, Nick and Stacy. 兄弟们，猜对了没？消防员组的极光竟然得了第二。我寻思极光都搭成那样了，评委这个判定标准我不是很理